हेलो स्टूडेंट दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग गुरु जी दिस इज अनादर वीडियो ऑफ द सीरीज तो आज हम लोग क्लास इलेवेंथ के हॉर्नबिल बुक में से चैप्टर नंबर थ्री डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज की हिंदी डिटेल समरी पढ़ेंगे जिसको ए आर विलियम्स ने लिखा है इस कहानी में हम लोग किंग टट जिनका पूरा नाम तूतन खेमन जो इजिप्ट के एक महान किंग थे इनके जीवन और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे टट आखिरी युवा किंग थे जिन्होंने सदियों से इजिप्ट पर राज किया था वह अपने परिवार के आखिरी किंग थे और उनके अंतिम संस्कार ने इस शक्तिशाली वंश को समाप्त कर दिया था किंग टट के बारे में ज़्यादा लोगों का मानना था कि उनकी मृत्यु नहीं बल्कि मर्डर हुआ था इसलिए जिस दिन उनकी कब्र खोदी गई वहाँ पर दुनिया भर से लोगों की भीड़ जमा हो गई पहली बार किसी राजा की मृत्यु का कारण सीटी स्कैन के द्वारा पता चलने वाला था जब किंग टट की कब्र को खोदकर उनको निकाला गया तो उस समय एक बहुत ही भयंकर डरावनी आंधी तूफान चलने लगा क्योंकि उनको उनके मकबरे से उठाकर फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया जा रहा था इस जगह का नाम एजेप्शन सेमेट्री या किंग ऑफ वैली के नाम से जाना जाता था पाँच जनवरी दो को शाम के छह बज रहे थे और दुनिया की सबसे फेमस ममी जो लगभग 3300 साल पहले दफनाया गया उसका सरब धीरे धीरे से सिटी स्कैन में रखा गया उनकी रॉक कट कब्र लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड थी लोगों ने कब्र की दीवार पर बने चित्र और किंग टट की टॉम को बड़ी सावधानी से देखा कुछ लोगों ने गाइड बुक को आपस में फुसफुसाया और कुछ लोग शांति से खड़े हो गए ये सोचकर कि अगर किसी को टट वंश का श्राप लग गया तो वह उसका दुर्भाग्य होगा 1922 में किंग टट की टॉम की खोज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने की थी जब उन्होंने पहली झलक देखी तो उस समय मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में थी ऐसा जाही हवास जो इजिप्ट के सेक्रेटरी जनरल उस समय हुआ करते थे उन्होंने बताया कार्टर की इस खोज ने किंग टट की डायनेस्टी को एक लेजेंड बना दिया था क्योंकि किंग टट को उनकी पुनर्जन्म की डेली ज़रूरतों की चीज़ों के साथ दफनाया गया था जैसे खेल बोर्ड पीतल का उस्तरा अंडरगारमेंट, भोजन और वाइन के बर्तन इत्यादि कार्टर ने कुछ महीनों तक किंग डायनेस्टी के खजाने का अभिलेख किया उसके बाद वो उनके साथ रखे हुए तीन शव पेटी का कॉफिन का निरीक्षण करने लगे पहला कॉफिन खोलने के बाद उसमें से कार्टर को एक सुंदर कफन का कपड़ा विलो फूलों की माला जैतून की पत्तियाँ कमल की पखुड़ियाँ और कॉर्न फ्लावर मिले जिसके फीके सबूत बताते हैं कि यह लगभग मार्च और अप्रैल का समय था और जब कार्टर किंग टट के शव के पास पहुँचा तो उसने देखा कि रिचुअल रेसिंस जो हैं बहुत ही हार्ड हो चुके थे और इसको अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं खोल सकती थी ऐसा कार्टर ने अपने लेटर में लिखा और अब क्या करना होगा कार्टर के दिमाग में आता है कि सूरज की किरणें इस दक्षिण इजिप्ट में एक हथौड़े के जैसे खोलने का काम कर सकती है उसके बाद उन्होंने मम्मी को एक डिग्री फारेनाइट पर धूप में रखा फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ औजार मंगवाकर मम्मी को हर जॉइंट से काट काट कर अलग करवा दिया उनका ये मानना था कि अगर वो टुकड़ों में नहीं कटवाते तो चोर रात में आकर सारा सोना लेकर जाते किंग टट के साथ चमचमाती हुई वस्तुएं नेकलेस कंगन अंगूठी सोना ताबीज सैंडल और मास्क था कार्टर के आदमियों ने सारी कीमती सामान हटाकर किंग टट के खाली शरीर को एक लकड़ी के बॉक्स में डालकर रेत में दबा दिया जहां किंग टट हमेशा के लिए दफन हो गए आर्कियोलॉजी अब काफी बदल गई थी कार्टर की खोज के लगभग 40 साल बाद उन्नीस में एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने बचे हुए अवशेषों पर एक्सरे डालकर कुछ ऐसे प्रमाण सामने लाए जैसे किंग टट की आगे की रिब्स लापता थी आज के युग में किसी चीज़ का भी डायग्नोस करना बहुत ही आसान है आज हमारे पास सीटी स्कैन एमआरआई, एक्सरे उपलब्ध हैं पर काश किंग टट की मृत्यु के बारे में इन दोनों सवालों का जवाब मिलता किंग टट की मृत्यु कैसे और कब हुई उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है टट के पिता और दादा अमिन होटेप थर्ड एक शक्तिशाली किंग थे जिन्होंने राजवंश के स्वर्ण युग के दौरान लगभग चार दशकों तक राज किया था तो स्टूडेंट्स ये पूरी हिंदी समरी थी चैप्टर की तो अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए 
एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज एंड क्वेश्चन आंसर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू